আজ এই পর্বের ভিডিওটিতে আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন চারটি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে জেনে নেব যা আপনার পৃথিবীকে দেখার পরিপ্রেক্ষিতেই পাল্টা দেবে চলুন শুরু করা যাক আপনারা দেখছেন অজানার সন্ধানে আমরা সবাই স্টার ডাস্ট অর্থাৎ তারার ধুলো দিয়ে তৈরি যখন কোন তারা ধ্বংসের মুখে পৌঁছায় তখন সেটি একটি বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয় এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই বিস্ফোরণকেই আমরা সুপারনোভা হিসেবে জানি এবং যে ছোট ছোট কণাগুলি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে সেইগুলি হল স্টার ডাস্ট এই স্টার ডাস্ট গুলি পরবর্তী সময় মহাকর্ষ বলের প্রভাবে একত্রিত হয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করে অর্থাৎ গ্রহ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন ব্যবহারের কলম পর্যন্ত এই স্টার ডাস্ট দিয়েই তৈরি এবং আমাদের মানব শরীরও স্টার ডাস্ট দিয়েই গঠিত যদিও এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে কোটি কোটি বছর সময় লাগে আমাদের শরীরের নিরানব্বই শতাংশ জায়গায় খালি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জিনিসই পরমাণু দিয়ে তৈরি অর্থাৎ মানব শরীর অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেকটি পরমাণুর মাত্র এক শতাংশ জায়গাতেই প্রোটন ইলেকট্রন ও নিউট্রন থাকে অর্থাৎ বাকি নিরানব্বই শতাংশ জায়গায় খালি থাকে পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের শরীর থেকে যদি খালি জায়গা বের করে দেওয়া যায় তাহলে মানব শরীর একটি চিনির দানার মতো ছোট্ট কণায় পরিণত হবে তাহলে ভাবুন আমাদের শরীর কি আমরা যা ভাবি তা আসলে আমাদের ভুল মাত্র আপনার মস্তিষ্ক প্রকৃতপক্ষে একটি ব্রহ্মাণ্ডের মতই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি ছায়াপথ আছে এবং প্রত্যেকটি ছায়াপথেও কোটি কোটি নক্ষত্র আছে তাহলে ভাবতে পারছেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কত তারা বা নক্ষত্র আছে একইভাবে প্রকৃতিও মানুষকে একটি অত্যন্ত সক্ষম মস্তিষ্ক দ্বারা তৈরি করেছে মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় একশো বিলিয়ন নিউরন আছে যেমন আকাশগঙ্গাতে কোটি কোটি তারা আছে তেমনই একজন মানুষের মস্তিষ্কেও কোটি কোটি নিউরন আছে মস্তিষ্কে অবস্থিত যে কোনো একটি নিউরন বাকি সমস্ত নিউরনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম এবং ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসের সাহায্যে বিভিন্ন খবর পাঠাতে ও গ্রহণ করতে সক্ষম বার্তা সঞ্চারের সময় এর প্রত্যেকটি কোষ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যেমনভাবে রাতের আকাশে তারা চকমক করে ঠিক সেইভাবে এমনও হতে পারে যে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড কোনো বিশাল জীবের একটি মস্তিষ্ক পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত যত প্রজাতির প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে নিরানব্বই শতাংশ প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার আগে অনেক প্রজাতির জীব এই পৃথিবীতে ছিল মানুষ মাত্র কয়েক হাজার বছর ধরেই এই পৃথিবীর বাসিন্দা প্রকৃতপক্ষে আগের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী যদি ধ্বংস না হতো তাহলে পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব হতো পৃথিবীতে এক প্রকার প্রাণীর অস্তিত্বের ধ্বংস এবং নতুন এক প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি বহু বছর ধরেই হয়ে এসেছে হয়তো এইভাবেই মানুষ নামক প্রজাতির অস্তিত্ব পৃথিবীতে একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে আজকের এই পর্বের ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না